명희, 허준 선생님과 함께 문제를 풀어보겠습니다. 첫 번째 문제입니다. 허준의 저서 중 한글로 번역된 책은 무엇일까요? 우와, 진짜 많다! 뭘까? 모르겠어. 정답은 언해 고급방, 언해 두창집요, 언해 태산집요, 언해 낙약증 치방입니다. 아, 언해! 책 이름에 언해가 있으면 한문을 한글로 번역했다는 뜻이구나. 그럼 여기서 한글로 쓰인 산부인과 의학사는 무엇일까요? 음, 그럼 책 이름에 산이 있는 언해 태산집요. 정답입니다. 언해 태산집요는 1608년 허준이 편찬한 산부인과 한글 의학사입니다. 임진왜란 이후 식량 부족과 전염병으로 산모와 아이의 질병과 사망률이 많아지자 선조가 직접 허준에게 명을 내린 건데요. 백성들도 읽기 쉬운 산부인과 의학서를 만들라. 조선 최고의 명의이자 임금의 건강과 병을 돌보던 어이 허준. 그가 직접 어명을 받아 출산에 관한 증세와 처방법을 담은 한글 의학서를 편찬한 겁니다. 와, 동의보감을 지으신 허준! 사실 당시에도 이미 산부인과 의학서가 여러 권 있었는데요. 하지만 모두 한자로 쓰여 있어서 백성들이 읽기 어려웠습니다. 한자는 어려워. 언해태산지뷰에는 아이의 잉태부터 산후조리기까지 임산부에게 발생할 수 있는 증상 49개와 치료법이 한글로 기록되어 있습니다. 다소 믿기 어려운 내용들도 있는데요. 여보! 화장실에 가는 임산부를 남편이 뒤따라가서 급히 불렀을 때 고개 돌리는 방향에 따라 태아의 성별을 알수 있다는 내용입니다. 요즘도 임신 중에 고기가 당기면 아들이고 과일이 당기면 딸이라고들 하잖아. 궁금해하는 건 예나 지금이나 똑같군. 일반인들의 흥미를 돋구는 쉬운 내용들을 포함해 출산 후에 피가 흐르는 산후출혈 같은 주요한 증상들의 치료법도 안내돼 있습니다. 오늘날 의학 지식을 바탕으로 보면 믿기 어려운 이야기도 있지만 아이를 지키고 싶어하는 부모의 간절함을 헤아린 선조의 따뜻한 마음 그리고 그 뜻을 받들어 다양한 의학 지식을 정리한 명이 허준 무엇보다 이러한 뜻을 실현시킨 실용과 애민정신을 담고 있는 한글 이 모두가 모여 산부인과 한글 의학서 어느 태산지표가 탄생했습니다.